హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు రుచి చూడు ప్రతిరోజు ఎన్నో రకాల పసంద అయిన టేస్టీ రుచులను మీకు పరిచయం చేస్తున్న మన రుచి చూడు ఈ రోజు కూడా సరికొత్త రుచులతో సిద్ధంగా ఉంది మరి ఈ రోజు నేను ఎక్కడికి వచ్చానో తెలుసా కూకట్పల్లి వివేకానంద కాలనీలో ఉన్న మాన్సా గారి ఇంటికి సో ఇంకా ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రోజు మనకు మాన్సా గారు ఏ రుచులను పరిచయం చేస్తున్నారో అని తెలుసుకుందామా నమస్తే మాన్సా గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి వెల్కమ్ టు వనిత టీవీ రుచి చూడు ప్రోగ్రామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇంకోసమే ఇది ప్రిపేర్ చేశానండి మీరేనా నేనే అండి వావ్ మీరు ఏం వర్క్ చేస్తారు క్రాఫ్ట్ టీచర్ గా చేస్తానండి క్రాఫ్ట్ టీచరా కదండి కంప్యూటర్ టీచర్ గా చేస్తా వావ్ క్రాఫ్ట్ టీచర్ లాగా చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు చాలా బాగుంది వావ్ ఎంత చక్కగా ఉందో సూపర్ మంచి ఫ్లేవర్ బయటికి ఇలా పూసినట్లు అనిపిస్తుంది అన్ని కలర్స్ మిక్స్ చేశారు చాలా చక్కగా ఉంది లైఫ్ కూడా కలర్ఫుల్ గా ఉండాలని అన్ని కలర్స్ మిక్స్ చేశాను రైట్ రైట్ సో మనకి వెల్కమ్ ఇంత గ్రాండ్ గా ఉంటే మరి ఆవిడ చూపించే రుచి ఇంకెంత గ్రాండ్ గా ఉంటుందా కదా మరి ఇంకా ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మన షోని స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఓకే ఓకే మరి ఇంతకు మాకు ఈ రోజు ఏ రుచిని పరిచయం చేస్తున్నారు సాగు స్ప్రౌట్స్ ఇడ్లీ సాబు స్ప్రౌట్స్ ఇడ్లీ వావ్ ఇడ్లీలో మేము ఇది వరకు చాలా వెరైటీస్ టేస్ట్ చేసాం కానీ ఇది ఏదో కొత్తగా అనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్ గా ఉండాలి కదండి రైట్ రైట్ అవును సో మాకు మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ ని ఈ రోజు మాకు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఓకే దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చెప్పేస్తారా సాబ్దానాలు ఇడ్లీ రవ్వ గీ జింజర్ పేస్ట్ పుదీనా స్ప్రౌట్స్ కాజు జీరా ఓకే కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసేసాం కదా మానసా గారు మరి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా షూర్ ఫస్ట్ ఏమేమి చేసుకోవాలి ప్రిపేర్ చేసుకునేందుకు ఏమైనా యాక్చువల్గా ఇది నిన్న నైట్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ బిఫోర్ వన్ కప్ ఆఫ్ సాగు వన్ కప్ ఆఫ్ రవ్వ ఓకే ఇడ్లీ రవ్వ తీసుకోవాలండి ఉప్మా రవ్వ కాదు ఇడ్లీ రవ్వ తీసుకోవాలి టూ కప్స్ ఆఫ్ కర్డ్ కర్డ్ టూ కప్స్ ఆఫ్ కర్డ్ రెండు కప్పుల మజ్జిక అలానే ఒక కప్పు సాబుదానా అదే సగ్గు బియ్యం అలానే వన్ కప్పు ఇడ్లీ రవ్వ మూడింటిని నైటే నానబెట్టుకొని ముందు ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మనకి ఈ విధంగా రెడీ అవుతుంది అనమాట ఓకే మొత్తంగా నానిపోతుంది టేస్టీగా ఉంటుంది ప్లస్ అది సాఫ్ట్ గా వస్తుంది అనమాట క్రిస్పీగా ఉండదు సగ్గు బియ్యం అంటే కొంచెం గట్టిగా ఉంటాయి కదా అది నానేందుకు మనకి ట్వెల్వ్ అవర్స్ పడుతుంది అనమాట మనం మామూలుగా అయితే ఉడికించుకుంటూ చేస్తాం కదా అలా ఉడికించే పని లేదు దీంట్లో డైరెక్ట్ గా ట్వెల్వ్ అవర్స్ బిఫోర్ నాన్ పెడితే సరిపోతుంది ఓకే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత పాన్ తీసుకోండి ఒక టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ గీ అండి గీ వేస్తున్నారా అవునండి హెల్త్ కి మంచిది కదండి ఆయిల్ కంటే గీ కూడా ఓకే అది కూడా ఎక్కువగా కాకుండా టూ స్పూన్స్ ఓన్లీ ఓకే మనసా గారు ఎందుకు మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు టీచర్ అని చెప్పారు కదా కంప్యూటర్ టీచర్ ఓకే ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి సేమ్ స్కూల్ అండి సేమ్ స్కూల్ ఓకే ఎలా ఉంది మరి టీచింగ్ చాలా బాగుంటుందండి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కం టీచర్ గా చేస్తాను అనమాట ఓకే బాధ్యతలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట ఆయిల్ హీట్ అయిందండి గీ అందులో జీరా ఓకే ఆనియన్ చాలా నెమ్మదిగా నిదానంగా అంటే టీచర్స్ కి చాలా ఓపిక ఉండాలి కదా ఆ విధంగానే చేస్తున్నారు ఓపిక లేకపోతే పిల్లలతో కష్టం కదా అవును ఏ క్లాస్ లో టీచ్ చేస్తారు అప్ టు నైన్త్ వరకు టీచ్ చేస్తానండి కంప్యూటర్స్ ఓకే ఎలా ఉంటుంది అంటే పిల్లలతో కొంచెం కంట్రోల్ చేయడం కానీ వాళ్ళకి టీచ్ చేయడం కానీ ఎలా అనిపిస్తుంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చాలా అవునా నెక్స్ట్ పుదీనా పుదీనా కూడా కొద్దిగానే వేసుకున్నారు లైట్ గా అండి స్ప్రౌట్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే స్ప్రౌట్స్ కూడా నైట్ నానబెట్టుకొని స్ప్రౌట్స్ అంటే తెలుసు కదండి ఆల్రెడీ వన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ నాన్ పెట్టేసి మళ్ళీ ఒక టెన్ అవర్స్ అలా ఉంచుతే కదా స్ప్రౌట్స్ అవునవును లైట్ గా ఆయిల్ వేస్తున్నాను అండి ఎందుకంటే ఆనియన్స్ త్వరగా మగ్గుతాయి కాబట్టి సాల్ట్ వేస్తున్నాను ఇలా మీరు మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఇలా హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ చేసుకుంటూ ఉంటారా ఇంకోటి సాగు కూడా హెల్త్ చాలా మంచిది అండి డైట్ ఫుడ్ చాలా డైట్ ఫుడ్ అనమాట కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకున్నారు నేతులు వేస్తున్నాం కదా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఓకే యాక్చువల్గా సాగు ఇడ్లీ ప్లెయిన్ గా కూడా చేసుకుంటారు కాకపోతే ఏంటంటే అందరూ ప్లెయిన్ గా ఇష్టపడరు అనమాట ఓకే ఇంకా రెగ్యులర్ ఇడ్లీ తిన్నట్టు ఉంటుంది కానీ డిఫరెంట్ గా ఉండదు అవును అందుకే స్ప్రౌట్స్ ఆనియన్ ఓకే చిల్లీస్ చిల్లీస్ కూడా వేసుకోవాలి ఓకే ఎక్కువ వేస్తుంటే చట్నీ యాడ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి మనం ఇడ్లీకి లైట్ గా వేసుకోవాలి అనమాట మళ్ళీ స్పైసీ ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా అవును 
मेथल का जीलक्र आयन अला पुदीना स्प्रउट्स को पचिमीर्ची ऐडको मत कल अल्लम पेस्ट वेस लाइट ओके ओके खाली टाइम दा मरी मिगता ओके मिनपेमो तन क्वालिटी पोंगत इंत सा पोंगद मन सोडा सा वोडा ऐडा इंतमे सा अंत आन मग्गा पचिमिर्ची की सरपेटी सा मज्जिक को रव्व की सरपे सा ओके मन तैयार स्प्रउट तालूका दी मन मुझे नाबेक देशी बटर मिलटर प्रिफरें <laughs> 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 फस्टर शशिधर अफ्टवेर इंजनीर अन्ट मैं मार्निंग बाक्स रेडी पंपस्ट ब्रेकफास्ट ना ब्रेकफास्ट सारीतर लेदे बॉक्स अंडी oh. ने कंपलसरी बॉक्स मे ट्वेंटी वरक रेडी अवाली ब्रउन रईस तिंट वैट रईस ब्रउन रईस वेदर ब्रउन रईस चपाती आफ्टरनून लगे नई जून रोटे दीन 
ఇలా ఇది సాబుదానతోనే కాకుండా ఇంకా ఈ సాబు బదులు ఇంకేదైనా వేసేసుకోవచ్చా అంటే మీరు లైక్ ఏమనుకుంటున్నారు మీరు నాకు ఐడియా లేదు మీకు వంటలు అంటే ఐడియా ఉంది కదా సాబు ప్లేస్ లో ఇంకేమైనా మిక్స్ చేయొచ్చా అదే ప్లేస్ లో సాబు అంటే ఇంకా మామూలుగా ఇడ్లీ అయితే రెగ్యులర్ గా వైట్ మినపప్పుతో చేస్తారు కదా అలా కాకుండా బ్రౌన్ ఉంటది కదా డైరెక్ట్ పొట్టు తీయకుండా మినుములు ఉంటాయి కదా ఆ మినుములతో కూడా ఇడ్లీ చేసుకోవచ్చు అండి చాలా టేస్టీగా ఉంటది ఫైబర్ కూడా ఉంటది కాబట్టి అందులో హెల్త్ చాలా మంచిది అనమాట పొట్టు తీయకుండా రౌండ్ గా ఉండే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ పెసలు ఉన్నాయి అలానే డైరెక్ట్ ఇడ్లీ చేసుకోవచ్చు ఇలా పెట్టేసుకున్నాం కదా మనం ఇడ్లీ స్టాండ్ లో పెట్టేసుకోవాలి ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేస్తే ఇడ్లీ రెడీ అవుతుంది ఇది ట్వంటీ మినిట్స్ ప్రాసెస్ పడుతుంది కాబట్టి మీరు వచ్చే వరకు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టానండి ఓకే ఇది ఉడికేందుకు మనకి ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది కాబట్టి అంత టైం మనకు లేదు కాబట్టి మానసా గారు మన కోసం ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టారంట అది కూడా ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చూసేద్దామా చూపిస్తారా ఒకసారి సర్వింగ్ ప్లేట్ అక్కడ చూడండి విత్ చట్నీస్ కూడా రెడీ చేసి పెట్టారు అవునండి ఇలా మనం బాయిల్ అవ్వడానికి ఇలా స్టర్ చేస్తే మనకు స్టిక్కీగా ఉండకూడదు అనమాట ఓకే డ్రై అయిపోవాలి చూడ్డానికి బాగుంటది ప్లస్ టేస్ట్ కూడా ఒకసారి చేస్తే తెలుస్తుంది లేదు కలర్ఫుల్ గా ఎంత అందంగా కనిపిస్తుంది అంటే టేస్ట్ కూడా అదిరిపోతుంది దాంతో పాటు ఇక్కడ మీరు రెండు చట్నీస్ కూడా రెడీ చేసి పెట్టారు ఏ చట్నీస్ ఇవి ఇది కొబ్బరి చట్నీ అండి ఇదేమో అల్లం చట్నీ అనమాట ఓకే మనకి ఏ చట్నీ బాగుంటే ఆ చట్నీతో మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి టేస్ట్ చూసి చెప్పండి అలా ఉంది ఏంటి అని తప్పకుండా వా చూస్తున్నారు కదా ఎంతో కలర్ఫుల్ గా రెడీ అయిన ఈ సాబుదాన స్ప్రౌట్స్ ఇడ్లీ నా చేతిలో టేస్ట్ సిద్ధంగా ఉంది నేను ఇంకా మీకోసం ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్పేనా మరి ఇడ్లీ అల్లం చట్నీతో చాలా 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 టేస్టీగా ఉంది వేసుకున్న సాబుదాన నైట్ అంతా పెరుగులో నానబెట్టాం కాబట్టి ఆ పులుపు తగిలి చాలా టేస్టీగా ఉంది చాలా లైట్ పుల్ల పుల్లగా మనం తింటూ ఉంటే ఆ స్ప్రౌట్స్ కానివ్వండి ఆ సాబుదానే కానివ్వండి పెరుగులో బాగా నానాయి కాబట్టి అవన్నీ కూడా మంచి కమ్మగా అనిపిస్తూ ఉంది అలానే మనం మనం తర్వాత ఫ్రై చేసుకున్న ఈ స్ప్రౌట్స్ కూడా అందులో బాగా వేగి అవి కూడా మంచి టేస్ట్ ఇస్తున్నాయి టోటల్గా మనం రొటీన్గా ఇడ్లీ తింటూ ఉంటాం కదా బోర్ అయిపోతూ ఉంటాం ఇడ్లీ తిని తిని కానీ ఇలాంటి ఇడ్లీ కనుక ఒక్కసారి టేస్ట్ చేస్తే ప్రతిరోజు కూడా ఇంట్లో పిల్లలు కానివ్వండి పెద్దవాళ్ళు కానివ్వండి రోజు ఇదే ఇడ్లీ కావాలి అంటారండి టోటల్గా చాలా 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 బాగుంది మీరు కూడా ఇంట్లో వెంటనే ట్రై చేసి చూడండి సో మాన్సా గారు ఎక్సలెంట్ బ్రేక్